Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again The Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran langsung saja ya simak video kali ini. 5 Pedang Dewa Hongmeng berubah menjadi 5 cahaya dan masuk ke dalam kepala Tanyun. Kemudian, di bawah kendali Tanyun, kapak dewa dan palu dewa tiba-tiba menjadi seukuran telapak tangan dan masuk ke dalam cincin kiangkun. Ketika Tanyun menyimpan semua senjata itu, hanya Mumengi dan Song Xiao yang melihat adegan itu. Sementara para murid lainnya, mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka hanya merasakan getaran hebat. Tanyun menata para murid dan berkata, Kalian bisa membuka mata dan langsung mengeluarkan pedang terbang kalian. Setelah mendengarkan suara Tanyun, semua murid membuka mata mereka. Mereka buru-buru mengeluarkan pedang terbang karena mereka ternyata berada di atas langit. Setelah beberapa saat kebingungan, semua murid menjadi gembira dan menangis. Lalu mereka berteriak, kita masih hidup, ini luar biasa. Kupikir aku tidak akan pernah melihat keluargaku lagi. Setelah kegembiraan yang singkat, semua murid menatap ke arah bawah dan melihat sebuah lubang yang sangat dalam. Mereka masih kebingungan mengapa mereka berada di atas langit. Sebelum badai aura ledakan kuali sampai, mereka awalnya sedang berada di atas tanah. Suezian yang sedang menginjak pedang terbang Dia melesat dan muncul di depan Tanyun Lalu dia berkata Kakak Ipar, kita masih hidup Kemudian, semua murid bertanya Senior Tan, apa yang baru saja terjadi? Huang Fuyu berkata Apakah kakak Tan menggunakan sebuah teknik untuk membawa kami semua naik ke langit dan menghindari badai aura ledakan? Semua murid menatap Tanyun dengan kekaguman dan penuh rasa terima kasih. Tanyun berkata sambil tersenyum, Sebenarnya kita tidak berada di langit, hanya saja tanah yang kita injak sebelumnya telah menghilang karena badai aura ledakan dari kuali pengorbanan darah. Mendengarkan hal itu, kecuali Song Xiao dan Mumengi, semua dahi para murid dipenuhi dengan butiran keringat, dan jantung mereka berdebar dengan kencang. Semua murid tidak bisa membayangkan betapa kuatnya badai aura ledakan itu. Pada saat yang sama, yang membuat semua murid semakin bingung adalah bagaimana Tanyun dapat membuat mereka tetap hidup saat menghadapi kekuatan dahsyat dari badai aura ledakan. Tanyun menata para murid yang kebingungan, lalu dia berkata, Guruku pernah memberiku senjata untuk bertahan, jadi aku menggunakan senjata itu. Kita juga beruntung karena sudah berlari menjauh dari pusat ledakan. Jika kita berada di sumur warisan kuno saat kuali pengorbanan darah meledak, maka kita tidak akan pernah selamat. Tanyun berkata terus terang, Kalian semua harus tahu, aku meminta kalian untuk menutup mata, karena aku tidak ingin kalian melihat senjataku. Aku juga tidak ingin menyebabkan sebuah masalah, jadi aku harap kalian mengerti maksudku ini. Setelah mendengarkan hal itu, semua murid tentu saja mengungkapkan pemahaman mereka. Huang Fu Ting Feng membungkuk dalam-dalam ke arah Tanyun, lalu dia berkata dengan keras, Senior Tan, kamu telah menyelamatkanku dan Sinyi berkali-kali. Mulai sekarang, jika Senior Tan memiliki perintah, katakan saja padaku, aku pasti akan melaksanakannya. Di dalam hatiku, aku tidak peduli dengan permusuhan antara 10 divisi yang ada di Sekte Suci Huang Fu. Aku akan selalu berdiri bersamamu. Kemudian, lebih dari 3.000 murid yang sedang menginjak pedang terbang. Mereka membungkuk ke arah Tanyun dan berteriak serempak. Terima kasih atas anugerah penyelamatan dari senior Tan. Jika ada perintah, kami akan melaksanakannya. Mendengarkan hal itu, Tanyun mengepalkan tangannya ke semua murid dan berkata sambil tersenyum, Kalian saudara-saudariku yang baik. 
Tanyun saat ini telah sepenuhnya mengambil hati semua murid. Dalam uji coba di medan perang para dewa kali ini, Tanyun telah menyelamatkan para murid setidaknya tiga kali. Setelah beberapa saat, Tanyun berkata dengan ekspresi serius, masih ada lebih dari empat bulan sebelum uji coba selesai. Kita memiliki satu tujuan, yaitu menangkap Ruyancen hidup-hidup. Lalu kita akan menghabisi semua musuh Semua murid berteriak serempak Kami semua mendengarkan perintah senior Tan Tanyun mengarutkan keningnya dan berkata Kalian juga sudah menyadari situasi saat ini Ada dua tempat formasi teleportasi yang akan dibuka Tempat pertama di gunung yang berjarak 13 juta mil di barat Lalu tempat kedua di gunung yang berjarak 17 juta mil di utara Selanjutnya kita akan bergerak secara terpisah Keratua akan membawa kalian ke gunung di bagian barat Aku akan pergi ke gunung di bagian utara sendirian setelah Tanyun mengatakan hal itu, tidak hanya Mu Mengyi, Songu Xiao dan Sui Xian, tetapi semua murid tidak setuju dan menendang rencana Tanyun. Wang Fu Ting Feng mengerutkan keningnya dan berkata, Senior Tan, aku memiliki sebuah strategi. Tanyun berkata, Baiklah cepat katakan. Wang Fu Ting Feng berkata, Senior Tan, mengapa kita tidak pergi ke gunung yang terdekat? Lalu kita menyebar di gunung itu untuk mencari musuh. Setelah mendengarkan hal itu, semua murid setuju dengan usulan Huang Fu Ting Feng. Tan Yun mengela nafas dan berkata, Saudara Huang Fu, aku tahu apa yang kamu katakan. Tapi apakah kamu pernah memikirkan hal ini? Jika kita pergi ke gunung terdekat, dan menyebar untuk mencari musuh Maka di antara kita pasti akan ada yang mati Aku tidak ingin itu terjadi Mendengarkan kata-kata Tanyun Semua murid sangat tersentuh Tian Siang berkata Senior Tan demi keselamatan kami Kamu meminta senior keratua menjaga kami Tetapi kamu membahayakan dirimu sendiri Kami tidak ingin kamu mempertaruhkan nyawamu Tian Xiang berkata dengan keras Aku setuju dengan usulan senior Huang Fu Ting Feng Aku tidak akan membiarkan senior Tan pergi sendirian Semua murid langsung berkata serempak Kami juga setuju Ketika Tan Yun masih ragu-ragu Huang Fu Ting Feng mengepalkan tangannya dan berkata Senior Tan jangan ragu Selama kami berpencar dan menemukan musuh Kami akan memberitahumu Hanya dengan cara ini Kita dapat memiliki kesempatan Untuk menangkap Ruyancen hidup-hidup Dan menghabisi musuh lainnya Semua murid berkata serempak Senior Tan ini adalah cara terbaik Mendengarkan hal itu Tanyun menutup matanya Perasaan hangat memenuhi lubuk hatinya. Setelah hening sejenak, Tanyun tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan keras, Baiklah, aku setuju. Kemudian Tanyun mengeluarkan perahu roh. Setelah semua murid naik perahu roh, dia membawa mereka menuju gunung yang berjarak 13 juta mil jauhnya di bagian sebelah barat. Di antara pegunungan yang luas, ada gunung yang menjulang sampai langit. Ya, itu merupakan gunung formasi ruang dan waktu. Waktu berlalu, setengah bulan kemudian, Tanyun yang mengendarai Prauro, dia menatap ke arah puncak gunung formasi ruang dan waktu. Kemudian setelah kera iblis melepaskan kesadaran binatangnya, kera iblis tidak menemukan seorang pun di area radius 30 ribu mil. Tanyun membuka sebuah gua di tebing sebelah timur gunung. Tanyun meminta semua murid untuk masuk ke dalamnya dan mengatur formasi larangan di pintu masuk gua. Tanyun tahu bahwa masih ada empat bulan sebelum formasi teleportasi dibuka. Ini masih terlalu dini untuk mencari musuh. Tanyun percaya bahwa jika musuh pergi ke gunung ini, mereka pasti tidak akan langsung mendekati gunung, tetapi berjaga jarak. Oleh karena itu, 
Tanyun memutuskan akan mencari musuh ketika waktu tersisa beberapa hari sebelum formasi teleportasi dibuka. Ini adalah strategi terbaik yang bisa dipikirkan oleh Tanyun. Waktu berlalu seperti anak panah, 100 hari kemudian. Di dalam gua, kera iblis menarik kesadaran binatangnya dan dengan hormat berkata, Tuan, tidak ada seorang pun dalam jarak 30.000 mil. Mumengi bertanya dengan kebingungan. Tanyun, sekarang hanya tersisa 20 hari sampai formasi teleportasi dibuka. Tetapi mereka belum datang ke sini. Apakah Ruyanchen dan yang lainnya pergi ke gunung satunya? Tanyun berkata dengan serius, mungkin juga mereka bersembunyi di suatu tempat yang berada di sekitar kita. Setelah itu, Tanyun melihat ke arah semua murid dan berkata, sekarang saatnya mencari musuh. Tanyun memerintahkan Wang Futing Feng, Ken Xinyi, Bai Li Long Tian, Xiao Qing, Jun Bu Ping, San Guan, Tian Xiang, dan Fang King Han. Masing-masing dari mereka membawa ratusan murid menuju ke arah timur, selatan, barat, utara, tenggara, barat daya, barat laut, dan timur laut. Tanyun mengeluarkan jimat transmisi suara yang dapat mencangkup area 100.000 mil hingga 300.000 mil. Jimat itu dibagikan pada Huang Fu Ting Feng dan tujuh murid lainnya yang memimpin. Setelah mengatur semuanya, Tanyun berkata lagi, Aku, Keratua, Mengyi, Xiao, Ruxue, Huang Fuyu, Xian, Su, Rolin, dan Wufan akan berada di bawah gunung formasi ruang dan waktu. Setelah itu, semua murid menginjak pedang terbang dan berpencar. Sambil terbang, mereka juga melepaskan kesadaran spiritual. Sepuluh hari kemudian, seorang murid divisi jimat, dia merasakan ada sesuatu yang berada di dalam hutan. Ada aura yang terasa sangat aneh. Tiba-tiba, bayangan orang muncul dari semak. Orang itu melesatkan seberkas cahaya pedang dan memotong kaki murid divisi jimat itu. Murid divisi jimat itu menjerit dan jatuh ke tanah. Kemudian, Ruyan Chen muncul di depan murid divisi jimat itu. Setelah melihat Ruyan Chen, murid divisi jimat itu tahu bahwa ada formasi ilusi di tempat ini. Karena baru saja, kesadaran spiritualnya mengecek semak-semak yang ada di sekitar tempat itu, dan dia tidak menemukan siapapun. Aduh guys, episode kali ini cukup sampai di sini. Mimin penasaran nih, kapan tau Bameng bakal tahu kalau Tanyun itu Hong Meng Supreme. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.